大陆，嗯，你要仔细听清楚，嗯，我让我心爱的女人跟着你过了二十几年，想着她经历过贫穷、困苦、疾病，现在要面临破产，我心里是什么滋味，我就不跟你说了。你也承认，你没有让她过上好日子，我现在有这个能力，让她过上好日子。你愿意成全我吗？我成全你？我我他妈打死你！我我看你不是有病，你是病的不轻啊！你你满嘴喷丝，你他妈胡说八道！明珠他妈是你的，明珠是我的。何大陆，你欠的贷款你还得起吗？我帮你还。明珠说你想要开一家汽车美容店，我出钱投资你。你喜欢这间别墅，我送给你。还有，哎哎哎哎哎，你那意思，你把这些东西给我，让我把明珠让给你，是这意思吗？我是为了我的幸福做努力，只看你愿不愿意放手。是明珠让你来找我谈的吗？不是，大陆。以前的你比我强，现在的你没法跟我比。明珠姑娘，你的情谊下不了决心，我希望你帮她做个了断，主动提出离婚。哎，我，我，我这这，我要是赔得起，我他妈全给你砸了。哎，我现在，你信不信？我现在给你个大嘴巴子扇的你满地找牙。我。苏少安，你给我听清楚了，我老婆李明珠，不卖。阿姨，东林啊，您这是去哪儿啊？我我到菜市场去买点菜呀、啊。哦，那我送您去吧。不用，就菜市场，很近的。没事，我刚好顺路。哎呀，不用，我就是去趟菜市场而已。没事，我真顺路。再说下雨嘛，没事、哎。这么近，您去哪儿我都顺路。<笑>行行行，来，您先上车。阿姨，您看您腿脚不好，以后有什么跑腿的事儿，你就直接跟我说就行。再说了，我要来不了，不还有手下呢吗？哎呀，平头百姓的，哪有那么大的谱啊？不就去趟菜市场吗？哎，对了，阿姨，有个事儿我想求您一下。什么事儿啊？您说，那么客气干什么？哦，彩虹不是快过生日了吗？嗯，我看他最近心情也不太好，所以我想给他个惊喜，想带他去加拿大玩几天。哟，你还带他去外国啊？啊，那得花多少钱呀？嗨，不是钱的事儿，主要是我要给他办出国手续，需要一些他的证件，希望您能帮我一下。<笑>东林啊，要是其他的男生跟我提出这个要求，那我肯定不答应。但是你不一样，阿姨最信任你了，<笑>你带着彩虹出去，阿姨放心。行，证件的事儿啊，你就交给我吧。还有什么需要帮忙的，你就说啊。哎，行，谢谢你，阿姨，您放心吧。我一定照顾好彩虹。嗯，那花儿你买的？嗯，办公室的水土不好，养的花老死，没办法，我只能买盆假的。不是不爱吃面包类的吗？嗯，半价，味道还不错。哎，还有一块，你要不要尝一下？哦，不用不用。哎，这有的人啊，就喜欢拿二十块钱去买十块钱的东西，因为他们需要；而有些人呢，却拿十块钱去买价值二十块钱的东西，哪怕他们不喜欢，只要降价。韩青啊，我怎么觉得自从你进了 Taurus 之后，就对我有成见啊？我印象中，没有得罪过你吧？我跟夏风也是很好的同事，工作上互帮互助的。成见。
？哪有？我一向都是对事不对人，只是照章办事的。丽丽，你别往心里去啊。好，各有各的烦恼，不说了。最近有见过彩虹吗？什么时候我们三个一块吃个饭吧？我请客。周末怎么样？嗯，这个周末我有事儿。那行，那改天吧，到时候我通知你。嗯，哎，丽丽，你这个耳环好漂亮啊！这钻石这么大一颗，是真的吗？我什么时候带过假货呀？冬雨送的法国货啊、哦，那一定很贵吧？何大陆，嗯，何大陆，哎，怎么又修车呀你啊？哎呀，都准备吃饭了，有水吗？我喝一口，渴死我了。哎，哎，你这车怎么回事啊？不是上星期刚送修车铺修了吗？八百多块钱白花了。嗯，这破车呀，有个地方堵了。看来呀、啊，甭管什么东西。到了年头啊，都得赌啊！哼，人也一样啊，人过五十，前面前列腺增生，后边慢性痔疮。哎呀，这车呀，又给我出了那么一招啊！哎，你你你先回去吧啊，我这修着看啊。哎，对了，你等会儿。什么呀？今儿个拉了个客人。人客人说，这和平路上有这么一家，有个老中医专治类风湿的。我觉得他说的挺神的，我就跟他去了。那，给你买的。你要被人骗去多少钱呀？啊，六百块钱。六百？啊！天哪，你花六百块钱就弄这么点破玩意儿？哎呀，我大你说行，你你看你看你又着急，你别着急呀你。人家呀是正经八百的医生，是坐堂的，就这还挺不容易的。他看病的人还挺多的，我排了两个小时我才排上的。你，你试试吧，说不定能管用。行行行，我试试试试，啊，也别辜负了你一片苦心。哎，那个行了，你你今天晚上就不用做饭了，我我做好了，啊，我给你炖了排骨啊。那个彩虹说了晚上要到资料室什么查资料，反正他吃饱喝足走了，你自个儿吃就行了。你还给我做饭，行啊。今儿太阳打西边出来，哎呀，就是好好表现表现，向你们娘俩赔罪嘛。<笑>行，哎、嗯，赶紧的啊、嗯，赶紧回去吧。哎，不是，嗯，这车啊，今天晚上必须得这这修好喽。晚上我接了个活呢，一个人包了我六天，晚上十一点到半夜三点。什么人啊？这么晚出去工作，夜班医生？一个女的，她就在这个玫瑰酒家上班。玫瑰酒家？嗯、哎，那不是著名夜店吗？那个，她干什么呢？她？哎呀，你管管她干什么呀？反正挣钱就行了呗。啊，那你先回去吧，我这……我告诉你，何大陆，嗯，你别把这车弄成犯罪现场。哎呀，那怎么可能？好，好，好，行。我先回去了啊！哎，好，你快点弄，弄完歇会儿你再行行行行行，哎，好嘞。你修好了
。啊，呃，差不多了，我来找个铁丝。妈，今天天气不错，我们去外面散散步吧。啊，这样对身体也好。你吃了吗？吃过了。啊，那好，待会儿多休息一下。我一直把感情在心里。人和人有时候就是这样吧，看似一步之遥，其实却有那么多的跋山涉水。这块石头是你的，我的。上次在划船的时候，湖边捡到的。那你怎么知道我有什么烦恼？你不是说经常睡眠不好吗？做噩梦。本姑娘的睡眠就靠你了。那你要信彩铃。我信。我一直没有告诉你，我为什么会失眠、做噩梦。我不是我爸妈亲生的，他们对我真的是恩重如山，所以，我我没有办法违背我妈妈的意愿，我不想惹她伤心。你能理解我吗？彩虹，你这么开心，这么快乐，你不必跟我在一起，不必，不必过这种拳击般的生活。我跟你在一起只会更开心、更快乐呀。假如我们本就是一对心灵伴侣，却要因世俗杂念一劈两半，这样的话，你会甘心吗？哎呀，怎么了？妈差点忘了大事儿。怎么了？你表哥今天要来江州的，你赶紧去接一下吧。这是他的国际航班号。我爸呢？你爸本来要去接的，他那破车不是又送厂里修去了吗？赶紧的，拿着，快点啊！这下午才到呢，我现在去干嘛呀？哎呀，今天不是下雨吗？路上会堵车的，你早点去，省得他下来之后没人接。哦，那我现在去了。嗯。你要不要换套衣服啊？这衣服不太合适吧？那怎么不合适了？不就是接表哥吗？又不是什么贵宾。呃，是是是，呃，这样也挺好的，休闲休闲。嗯、那个，你先去，完了妈去菜市场买点菜。哎妈，今天我生日，我要豆瓣鲫鱼。行。哎，表哥上回说好像喜欢那个板栗烧鸭。都有都有，<笑>还有西洋大餐呢，快去吧。我去了。直接去机场，知道啦，早点儿。邓林，你怎么在这儿啊？你也见人啊？哟，今天穿的这么帅，还买玫瑰花。我就说嘛，你早晚得有女朋友。是不是我认识他？我猜你是来见你表哥的吧？你怎么知道？对不起啊，是我让你妈把你骗出来的。啊？什么什么？哦，不重要，别管那么多了。生日快乐！你拿着呀。不过你干嘛非得在机场啊？哦，我们去那边说话。还记得那次我问你，如果你有一年的带薪年假，可以去全世界各地旅游的话，你最想看的风景是什么吗？
流星雨，北极光。嗯，东林，我已经订好了去加拿大的机票。这个季节的黄豆镇有全世界最美的极光，所以我决定带你一起去看。就连行李，我都已经麻烦阿姨帮你准备好了。我知道你现在心情不好，所以我想带你出去走走，好吗？呃，对不起，我有别的安排。你一路顺风。怎么回来了？彩虹呢？彩虹不去。那你还是要去。我什么都已经帮你定好了。他不去，我还去干嘛？我不去。走吧，去换换心情。没事，我陪你。你陪我？你连行李都没带，怎么陪我？我带了钱。来吧。这颗流星，天天在你手边，记好。所有时间痕迹都留在昨天的梦。我要捡到一颗流星，还要中今年最大的彩票。苏什么苏？还不苏？苏苏苏苏苏这个电话。哎，是彩虹啊！我想看看。啊。嗨，金华。彩虹，这是我妈。彩虹。啊，伯母你好，我是何彩虹。彩虹你好，呃，我想看看你。我好很多了，彩虹啊，我让季黄回去，可他就是不听，这得耽误多少课呀？没事儿，这边我给他顶着。啊，那谢谢你啊、哦，我马上要到江州去动手术了，到时候我们见啊。放心，手术，伯母，季黄找的医生可有名了，等你到了江州，我来接你去医院。哦，好好。谢谢啊，彩虹，谢谢。伯母再见。哎，再见。妈，我再跟彩虹聊一下。嗯。去练习，遇见更幸福的自己。我可以，我可以把你很干净。彩虹，生日快乐。谢谢你的流星，我收到了，特别喜欢，谢谢你。那要记得临走前的约定哦。茶子，烟火。你怎么回来了呀？啊？你还说呢？你和东林弄这么大一个事儿，也不提前告诉我。那不是要给你惊喜吗？你怎么没跟他去呀、啊？我有更重要的事。哎呦
，人家约你去看北极光，多浪漫呐、啊！你也真是的，千载难逢，知不知道？人生也许就这一次机会。我要做学问，哦、您说重要不重要？哦哟！哎呦，行了嘛！我和东林真的只是好朋友、好哥们儿，您别老给我们瞎掺和，行不行？我不跟你说了，我回屋了。完了完了。东林这次又是热脸贴了冷屁股了，哎，你吃了没你？你吃了，饱饱的。撑的，做学问，老学究吧你。求婚进行时。手机收起来，上课。郭丽丽，哎，李阿姨，哎哎，阿姨，阿姨，你别这么拉拉扯扯的，至于这么野蛮吗？郭丽丽，这条新闻是不是你爆的料？当然不是了，彩虹是我最好的朋友，我怎么会干这样的事情呢？行了，老虎挂念珠，装什么好人啊你啊？你看我们家彩虹跟东林好了，你心里不爽是不是啊？啊！你想拆散他们呢？东林有料可报，东雨就没有了吗？哎呦，那这苏东雨还不知道你是个什么货色呢。既然你想翻旧账，那我也不跟你客气了。第一，这个料不是我报的，这个时候抹黑苏家对我来说有什么好处吗？第二，就算是我报的，你也不应该来找我。当年你害死我妈，我还没找你算账呢，你自己倒找上门来了。我看你一把年纪当街撒泼，我不跟你计较。但你别把我惹毛了，我这样的人，你惹不起。哎呦呦呦呦，我真怕了你了，你还我害死你妈！你去跟人家嚷嚷，我是杀人犯算了吗？郭丽丽，你妈怎么走的，你自己不清楚吧？好汉做事好汉当啊！我告诉你，你不要往别人身上赖，是因为你。年纪轻轻的跟男人鬼混，差点送了命，活活把你妈气死的。当年我苦苦求你不要告诉我妈，你要是没有这么多事儿的话，多事儿！你妈是值班医生，又是主治医师，生命攸关的时候不找她找谁呀、啊？那天就算我不顶班找她，有别的人值班一样去找你妈。你自己做事儿不检点，为人不争气。李明珠。我看在你是彩虹妈妈的份上，我一直忍让你。你不要太过分，郭丽丽，你要跟我喊是吧？你想让所有人都过来听是吗？行，以后再出这样的新闻，我就以毒攻毒，闹得你家鸡犬不宁。不信你就试试。你惊慌，交给我吧。怎么不惊慌啊？我一身冷汗都出来了，我吓死了，家都不敢回的。哎，你说这彩虹，他要是回家逼问我真相，那我怎么说？好办啊
你就让彩虹跟大陆做个亲子鉴定，证明彩虹是大陆亲生的，不就完了吗？哎呦，我的天哪！快点，他不。不是亲生的。哎呀，少安呐，我都跟你坦白了吧。当年我生孩子的时候，不是大出血了吗？医生说，我以后就失去生育能力了。我后来跟大陆一商量，就领养了一个孩子，是彩虹。二十几年前的事。你从来就没讲过，那是谁说的？郭丽丽，她怎么可能知道？郭丽丽的妈妈叫黄咏梅，你记得吗？嗯，当年黄咏梅是我们医院的妇产科医生，我的事儿她都知道。我记得我产后不久的时候，黄咏梅跑到我这儿来，说有个健康的孩子。本来要送到福利院的，问我要不要收养。我跟大陆一商量，就办手续把他给收养了。所以他知道，彩虹不是你们亲生的。嗯嗯，知道。我们两个年纪差不多，所以是特别好的小姐妹。我什么都跟他说。可是黄咏梅已经过世了。哎。你说会不会是他生前不经意的时候跟丽丽说过啊？也许他有写日记的习惯，到现在丽丽还保存着他的遗物什么的。对了，有一次吧，我得罪了丽丽，丽丽就拿这个秘密来威胁过我。是什么事？他要这样子对你报复，不惜把自己未来的婆家也扯进来。算了。反正事情都过去了，不说了，不重要，不重要，重要，很重要。丽丽跟冬雨啊，已经订婚了啊，意味着她是我未来的儿媳妇，也将是这个家族里面重要的成员之一呀、啊。如果丽丽的人品不可靠，喜欢玩什么阴谋诡计的话，你一定要让我知道。嗯，那件事儿是这样的。怎么了？怎么了呀？哎，丽丽，哎，她怎么了？突然大出血，看样子是流产了。哎呦，快点找黄医生！哎呀，我求求你，求求你不要告诉我。哎呀，丽丽，你现在这样很危险的，有生命危险，知道吗？必须得告诉你妈，不然会后悔一辈子。放开，放开，赶快送手术室。这女孩子家呀，千万不能走错路。明珠，我们家丽丽也就这样了。倒是你们家彩虹，你可得好好教育啊！哎呀，黄大夫，已经发生这事儿了，那又能怎么样呢？哎，你呀，也别想那么多了。年轻人犯点错误也难免，你别说那么重的话，别吓着他。行，我回去一趟，给他做点吃的。嗯啊，你回吧，这儿反正我今天当班，我照顾着啊。嗯，真是的，累了一天站手术台，下来了晚上又遇到这事儿。你说我这心里堵得难受不？我待会儿去见他爸，我怎么跟他说呀？我跟你讲啊，你可不能直接告诉他，男同志受不了这事儿。老郭那脾气，你又不是不知道，他最听不得这事儿了，就是他肯定会火冒三丈的。你悠着点说啊，你快去吧。行，你待会儿跟丽丽说一声，我等会儿就回来啊。你多操心了啊。哎呀，客气，去吧，我走了。今天晚上十一点，本科护士李明珠分娩。
突发性子宫大出血，不得已做了子宫切除术，胎儿死亡，盛寒。后他收养女婴一名，起名彩虹。是谁报的？你能帮我查一下吗？这种屋里头的东西怎么查得出来啊？那明显是在黑你们苏家。也许是真的，你应该问一下何彩虹。那你和江澄澄是真的吗？丽丽，你听我你男朋友来接你了，那我们先走了。好，丽丽，程程上次不是答应你做专访吗？我是不是要感谢他，所以请他到我那儿小坐了一下？真的只是小坐吗？喝了半杯酒，聊聊天而已。你也知道他档期密密麻麻的，又怕被狗仔拍，怎么可能久坐呢？那好，我就最后行你一次。嗯，嗯。哎，网上说这个地方很容易看到奇光，怎么还不出现啊？没跟我来了吧，江林，彩虹，没信号了。怎么样，该下班了吧？哎，你说怎么那么寸呢？拉着活儿正好送到这儿，顺便接你老人家回家，是不是啊？哎
。干嘛呀？你怎么穿这身衣服啊？你不是在病源区服务中心吗？哎呀，那能挣几个钱呀？我这当护工，挣得多呗。不是，当护工？你当什么护工啊？那可是苦力活。护工苦什么呀？我告诉你，还有人找我去当月嫂呢，挣得更多。我是觉得熬不了那个夜，就没去。哎呀，你这，不是你。你是卫校毕业的，你怎么能干？咱们这岁数就别干这苦力活了。行了，老公，你别忘了啊，你媳妇儿就是一劳动人民，劳动最光荣。走走走，陪我换衣服去，我把东西放下，咱回家。说呢，绝对不可能，绝对不可能。他呀，就是不信。你说啊，老公，这事儿有没有可能啊？是啊。何大陆，欠了钱想跑是吧？钱还没给齐呢，有你那么不要脸的吗？哎，小姐，小姐，你谁呀你？我们不认识你呀。你是他老婆吧？啊，还正好。我跟你说啊，我是冯浩的妹妹。这几天呢，我哥和我一直找不到他，就还了我们五千块钱就跑了。不是，何大陆，你可是欠了我们很多钱呢，五千块钱就想把我们给打发了？哎，这位小姐，我觉得你可能是认错人了吧？我老公何大陆他就是一开出租的，他挣那点钱刚刚够养家，他不可能借钱，不可能。他借钱的时候说的可好了，一个月就全还了。不是何大陆，你说你没钱，大肿脸充什么胖子啊你？你自己仔细想一想，现在都过了多长时间了？赶紧把钱还上就行。我告诉你啊，这二十万不赶紧还上，信不信我明天就找人撕了你？哎，小林，你别在这儿闹了好不好？你这么一闹，这四周邻居都听见了，这影响多不好啊！嗯。你你你，你看这样吧，我我我我这儿我这儿还有六百块钱，你先拿着啊，剩下的钱呢，咱就以后分期付款也行，好不好啊？剩下的钱明早给我付清楚了，要不然小心我撕了你！哎，我何大陆，他说的是真的假的？你到底还有多少事情瞒着我？他刚才说的是真的假的？你这个混蛋！哎，李大爷，我们这是……啊，我懂，我懂。啊，啊，啊，好好，好好。干什么？你晚饭还没吃吧？这个你拿着。哦，嗯，这是你妈做的。我妈气得不吃晚饭了，我刚刚随便给您做了点。你回去好好安慰安慰你妈。彩虹，是爸爸对不起你们，你回头给我拿条毯子。我今天晚上我就在车里睡一宿了、嗯。不用了，爸，我刚刚已经给您订了一间民宿。对面那街里边的，您先住着吧。哎，别别别，你订那干嘛呀？你花那冤枉钱，我随便在车上凑凑就得了。钱我已经交了，您不去就白花了。地址我发给您。爸。要不您就回去跟我妈认个错，行吗？哎呦，我看还是算了吧。你妈那脾气我又不是不知道啊，都这么些年了，她那火一上来，谁也拦不住。哎呀，我也知道这是她的底线，她不会跟我过了
，那那那您打算怎么办呀、啊？还能怎么办？就继续开我的出租呗。你妈挣的比我多，反倒是我成了她的累赘。家里还有这么多外债，我们俩分开，对她会轻松些。那我呢，爸？那我怎么办？彩虹，你都大了啊！哈，你妈像你这年龄都生下你了，我相信，不久你也会出嫁的。我们大人之间的事，就让我们两个解决吧。不是爸，您到底是中哪门子邪了？您这过了二十多年了，您借那么多钱干嘛呀？哎呀，马有失蹄，人有失足呗。我，哎，算了吧，我们不说这事了。你赶紧回家，安慰安慰你妈去，好好劝劝她吧。我走了啊。爸，爸，您照顾好您自己。幸福，我不能胜任，所以我习惯用怀疑的口吻提醒自己，别陷太深。可偏偏一次次追问，记忆越加深。这是一场人情内心的旅程，看着你的眼神，不得不承认，有些人值得你奋不顾身。爱是我拥有的最好身份，无需旁人。倾听我们的心跳声。